Utiliza la fuerza. Da dos fuerzas, F1 y F2, de intensidad de 20 y 30. Eso quiere decir que el módulo de F1 es 20 y el módulo de F2 es 30. Newton. Respectivamente, están sobre el mismo cuerpo y forman un ángulo entre ellas de 60 grados. Dice, utilizando el sistema de referencia de origen serio, el eje así se para el F1, calcula el coordenado del vector F1 más F2 y el módulo del vector F1 más F2. Vamos. <coughs> Tú has hecho esto. F1 la ha puesto aquí, ¿no? Y F2 aquí. Bueno, pues para sumar los vectores, se pone uno a continuación del otro. Ya, se lo he hecho también. ¿Vale? Y se mide. Por si este es F1. Y este F2, lo pongo uno a continuación del otro. Esto forma 60 grados y el vector resultante es este. El que va del principio del primero al final del segundo. Pero ¿y qué valor tiene ese? ¿Cómo? Eso es lo que nos piden, el resultante, pero no hay que decir valor ni nada. Sí, si sí te piden el módulo. Las coordenadas del vector. ¿Cuáles son? ¿Cómo calculo las coordenadas? Yeah. Ay, Dios mío. Vamos a ver, las coordenadas de F1, ¿cuáles son? 0 y ya está. Digo, 20, 0, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y por qué 20? ¿Y yo porque mide 20? Ah. Llegar 20. 20 en X, 0 en Y. ¿Y las coordenadas del vector F2, cuáles son? F2, 30, 0. No, 0, 30. ¿No? ¿Y yo? ¿Nunca habéis descompuesto un vector? No. Vamos a descomponerlo. Es un vector de módulo. ¿Qué módulo ponemos? 10. M y ángulo alfa. ¿Vale? La componente X es esta. MX. Y esto es MI. ¿Cuánto mide MX? Por el coseno o eso, ¿no? MX es M por el coseno del ángulo. Y MI es M por el coseno del ángulo. F2 sería 30 por coseno de 60, 30 por seno de 60. Y para calcular la, la suma. La suma o no. La suma ya está. Sería 30, ¿no? 20. 15. 35, coma... Pero por ser el 60 no era un medio. Sí. Entonces, estoy sumando ya ahí. 20 más 15, 35. Esas son las coordenadas. Y el módulo, pues el módulo es... La pitágora, ¿eh? Pitágora. No quede. Y el otro es igual. ¿Mm? Una pila. Quería hacer una pila. ¿Vas a hacer una pila? Mm.